హాయ్ గాయస్ నేను మీ స్టీజ్ అని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం నేషనల్ ఇన్కమ్ గురించి చూద్దాము ఓకేనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకా మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకే నేషనల్ ఇన్కమ్ వాట్ ఈజ్ మెన్ బై నేషనల్ ఇన్కమ్ ద టోటల్ మనీ వాల్యూ ఆఫ్ ఓకే ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ మీ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఒక చిన్న లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకేనా అది చూసే ముందు ఇంకా మీకు వన్ వన్లో అయినా వన్ టూలో అయినా టూ వన్లో అయినా బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ నా ఛానల్లో అవైలబుల్గా ఉంది మీరు చూ చూడచ్చు వెళ్ళి నా ఛానల్లోకి ఓకేనా ఓకే నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి ద టోటల్ మనీ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ ఫైనల్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఏ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ద టోటల్ గుడ్స్ అంటే అన్ని ఫైనల్ గుడ్స్ అంటే ఏంటివి అసలుకి ఇవి చూసే ముందు ఒకసారి ఇవి చూడండి ఇది చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుద్ది ఫైనల్ గుడ్స్ ఫైనల్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ మీన్స్ ఇక్కడ ఉంది కదా ద ఫైనల్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ మీన్స్ బై ద కస్టమర్స్ ఫర్ ఫైనల్ యూజ్ దీస్ ప్రోడక్ట్స్ కెనాట్ బీ రీసోల్డ్ అండ్ రీయూజ్డ్ అగైన్ మిల్క్ షర్ట్ డి మెడిసిన్స్ అసలు ఫైనల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్ గూడ్స్కి రాదు ఓన్లీ ఫైనల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అంటే మనం ఇప్పుడు ఏదైనా కొన్న తర్వాత అది యూజ్ చేసి మళ్ళీ రిపీటెడ్గా వా వేరే వాళ్ళకి అమ్మటానికి ఉండదు ఫైనల్ గూడ్స్ అనేవి అండ్ మిల్క్ తాగుతామని వస్తాయి మళ్ళీ తిరిగి రావు సో మళ్ళీ సోల్ చేయలేము షర్ట్ ఒక పర్సన్ వేసుకున్నది మళ్ళీ అమ్మగలమా అమ్మలేము మెడిసిన్స్ కూడా అంతే కదా సో ఇది నీ ఫైనల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అంటాము నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ మీన్స్ ద టైమ్ పీరియడ్ ఈజ్ వన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఇండియా ఇన్ ఇండియా స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టు థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ అంటే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అంటే ఏంటిది ఎప్పుడు ఒక ఒక వన్ ఇయర్ ఫిక్స్గా ఉండుద్ది అది ఎప్పటి నుంచి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ మా ఏప్రిల్ నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ దాకా ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ మెజరింగ్ అండ్ క్యాల్కులేటింగ్ ద నేషనల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఏ కంట్రీ హెల్ప్ యూ టు ఐడెంటిఫై ఆర్ ఫైండ్ ఫైండ్ అవుట్ వెదర్ ద నేషనల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ట్రెండ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఆర్ డిక్రీజ్డ్ మనము క్యాలిక్యులేట్ చేయడం వల్ల అంటే నేషనల్ ఇన్కమ్లో అంటే ఫైనల్ గుడ్స్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి కదా అవి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎంత డబ్బులు వచ్చాయి ఏంటని మనకి నేషనల్ ఇన్కమ్ అనేది ఎక్కువ వచ్చిందా డబ్బులు వచ్చాయా లేవా మనీ వచ్చాయా లేవా లేకపోతే డిక్రీజ్ అయిందా ఇంక్రీజ్ అయిందా మనీలో ట్రెండ్లో అలాగా మనకు అర్థమైపోయింది మెజరింగ్ ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ వల్ల ఓకేనా ఒక కంట్రీలో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తేనే హైలీ నేషనల్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజెస్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ వెన్ ద నేషనల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఏ కంట్రీ ఇంక్రీజెస్ ఇట్ మీన్స్ దట్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఈజ్ హయ్యర్ సైడ్ మనము నే హై హైలీ అసలుకి నేషనల్ ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ అనేది ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం ఇంక్రీజ్ అయింది మనీ అనేవి ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అని ఎప్పుడైతే మనకి నేషనల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఇంక ఇంక్రీజ్ అవుద్దో దానికి మీనింగ్ ఏంటిది ఒకవేళ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతే మనకి హైయర్ సైడ్ ఉంటుంది కంట్రీ అనేది గ్రోత్ ఆఫ్ ద కంట్రీ కూడా ఎక్కువ గ్రోత్ అవుతుంది అని అర్థం ఓకేనా ద అవుట్పుట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ దెన్ వెన్ బిజినెస్ ఫార్మ్స్ అంటే బిజినెస్ ఆర్ ఫార్మ్స్ ఫార్మ్స్ అన్న బిజినెస్ అన్న ఒకటే ఇంక్రీజెస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ ఎప్పుడైతే మనకి ఎంప్ ఎప్పుడైతే మనకి బిజినెస్ ఇంక్రీజ్ అవుద్దో ఫస్ట్ మనకి ఏమైద్ది ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అవుద్ది ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అయితే మనకి బిజినెస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుద్ది ఇంక్రీ ఒకవేళ ఆ బిజినెస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయితే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే మనకి పనులు ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు కదా కంపెనీలో ఆ ఎంప్లాయీస్ కూడా ఎక్కువ అవుతారు ఓకేనా మోర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ జాబ్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి ద మోర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ జనరేటెడ్ ఇన్ ఎకానమీ విల్ లీడ్ టు అన్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఏ ఇండివిజువల్ ఇన్ ద ఎకానమీ ఇక్కడ ఎకానమీలో ఎంప్లాయ్మెంట్స్ అంటే జాబ్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అయితే ఆ ఎకానమీలో ఉన్న వాళ్ళు పనిచేసే వాళ్ళ ఎకానమీ కూడా అంటే శాలరీ కూడా ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది ఇన్కమ్ అని కూడా ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది వాళ్ళది కూడా కదా నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ నేషనల్ ఇన్కమ్
ఫస్ట్ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఏంటి ద మోనటరీ వాల్యూ ఆఫ్ ఫైనల్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్ విత్ ఇన్ అండ్ ఎకనామీ ఎకానమీ ఇన్ ఏ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఇక్కడ జీడిపి డి అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా జీడిపి అంటాము గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ని ఓకేనా మానిటరీ వాల్యూ ఫైనల్ గుడ్స్ అంటే చెప్పాను కదా ఫైనల్ గుడ్స్ అనేవి ఏమంటాం మనము ఏవైతే మనము ఓన్లీ ఫైనల్గా ఏవైతే ఇప్పటికి ఇప్పుడు యూజ్ చేసి మళ్ళీ అవి రీసోల్డ్ రీయూజ్ చేయలేము అంటే రీసోల్డ్ చేయలేము వేరే వాళ్ళకి అమ్మలేము వాడిని ఫా ఫైనల్ గుడ్స్ అంటాం ఓన్లీ ఫైనల్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ నాట్ ఇంటర్మీడియట్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీస్ అంట ఇంటర్మీడియట్ గుడ్స్ని దీంతో కంబైన్ చేయలేము ఓన్లీ ఫైనల్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెసే ఉంటాయి దీంట్లో విత్ విత్ ఇన్ ఎకానమీ విత్ ఇన్ ఎకానమీ అంటే విత్ ఇన్ ఎకానమీ మీన్స్ విచ్ ఈస్ కన్సిడర్ గుడ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఓన్లీ కంట్రీ నాట్ అదర్ కంట్రీస్ ఇక్కడ మనము ఓన్లీ ఏదైతే మనము ఈ ఇండియా అనే కంట్రీలో ఏవైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తామో దాని యొక్క ఎకానమీ అనేది దాని యొక్క ఇన్కమ్ ఎంత వచ్చింది ఆ ఇన్కమ్ ఒక్కటే క్యాలకులేట్ చేసేదాన్నే మనం ఏమంటాం ఇక్కడ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ ఓన్లీ కంట్రీలో జరిగేయే మనము క్యాలకులేట్ చేస్తాము ఆ పర్టికులర్ ప్రొడ్యూస్ చేసే గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి కదా దాన్నే క్యాలకులేట్ చేస్తాం ఫైనల్ గూడ్స్ని మాత్రమే ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తాము దేంట్లో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ నేషనల్ సారీ సారీ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్లో మనము కన్సిడర్ చేస్తాము ఇన్కమ్ అనేదాన్ని చెక్ చేస్తాము ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒకటి చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ పని ఇక్కడ ఒక బిజినెస్ ఉంది ఇంకా ఫారెన్లో ఒక బిజినెస్ ఉంది అనుకోండి నాకు ఇక్కడ ఓన్లీ ఫారెన్ది వచ్చి ఇక్కడ మనము ఇన్కమ్ ఎంత వచ్చింది ఏంటని ఇక్కడ క్యాలకులేట్ చేయం ఓన్లీ ఇండియాలో ఉన్న ఇండియాలో ఉండేదే మనం క్యాలకులేట్ చేస్తాం బయట అవుట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ మనం క్యాలకులేట్ చెయ్యము ఓకేనా అర్థమైందా ఇది నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను చూడండి వేరే ఫారినర్స్ వాళ్ళు మన ఇండియాకు వచ్చి కంపెనీ పెట్టారు ఆ కంపెనీది మనము క్యాలకులేట్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఇక్కడ ఓకేనా అర్థమైందా బట్ మనం వెళ్ళి వేరే కంట్రీలో పెడితే అది క్యాలకులేట్ చెయ్యము వేరే కంట్రీ నుంచి మన దగ్గరకు వచ్చారనుకోండి ఫారినర్స్ మన దగ్గర పెట్టారనుకోండి అవి మనం క్యాలకులేట్ చేస్తాము ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనము గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ని మనం ఇన్కమ్ అనేదాన్ని ఎలా ఫైన్ చేయాలి ఒక ఫామ్లో ఉంటుంది చూడండి జీడిపి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జి ప్లస్ ఎన్ఎక్స్ ఓకేనా సి అంటే ఏంటిది ఇక్కడ కన్జంప్షన్ కన్జంప్షన్ అంటే ఏమేమి రిసోర్సెస్ యూజ్ చేస్తున్నాం అవి ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనీ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నామని అర్థం గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్ గవర్నమెంట్ అనేది మనకి ఎంత స్పెండ్ చేస్తుంది లైక్ మనకి ఎగ్జాంపుల్గా గవర్నమెంట్ ఏమేమి స్పెండ్ చేసిద్ది హాస్పిటల్స్ ఇస్తుంది ఫ్రీగా హాస్పిటల్ చెక్ చేయించుకోవడానికి అలాగా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వేరే వాళ్ళకి వేరే కంట్రీస్లోకి పంపించడానికి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ గురి ఓకేనా అలాగే ఎక్స్పోర్ట్ అంటే పంపించడం ఇంపోర్ట్ అంటే వేరే కంట్రీస్ నుంచి మన దగ్గరికి అలా నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు గ్రాస్ నేషనల్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్లో ఇది ఒక పార్ట్ అదేంటిది గ్రాస్ నేషనల్ ప్రోడక్ట్ గ్రాస్ నేషనల్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ద మానిటరీ వాల్యూ ఆఫ్ ఫైనల్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఏ నార్మల్ రెసిడెన్స్ ఇన్ ఏ కంట్రీ విత్ ఇన్ ఏ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఇఫ్ ఎనీ పర్సన్ స్టే ఇన్ ఇండియా ఇండియా పర్సన్ ఇన్కమ్ ఎండ్ బై ద పర్సన్ కన్సిడర్ జిఎన్పి ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాము ద మానిటరీ వాల్యూ ఆఫ్ ఫైనల్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఏవైతే మనము గూడ్స్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తామో నార్మల్ రెసిడెన్స్ నార్మల్ రెసిడెన్స్ అంటే ఎవరైనా ఈ పర్టికులర్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళే ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు పర్సన్స్ ఓకేనా కంపెనీలో పనిచేస్తారు ఓకేనా ఫైనాన్షియల్ ఒక పర్టికులర్ ఇయర్లో పనిచేస్తున్నారు ఎవరైనా ఒక పర్సన్ అంటే ఇండియాలో ఉండే ఆయన ఇండియాలో ఇక్కడ నార్మల్గా పనిచేసేవాడే ఏం చేస్తున్నాడు ఇన్కమ్ అనేదాన్ని ఎన్ చేస్తున్నాడు ఆ ఎన్ చేసే దాంట్లో మనము ఇన్కమ్ ఫైన్ చేస్తాం కదా అంటే గ్రాస్ నేషనల్ ప్రోడక్ట్ అంటే టోటల్గా ఇన్కమ్ కన్సిడర్ చేస్తాం కదా దాంట్లో ఈ జిఎన్పి అనేది యాడ్ అయింది సో ఇది ఇది మనం ఇండియాలో పనిచేసేవాడు ఇండియాలో ఎన్ చేసే మనీ కూడా ఇక్కడ మనకి దీంట్లో ఇన్కమ్లో కన్సిడర్ చేస్తారు ఓకేనా also if any person have business uh, net factor income from an abroad nfia other countries um that business income also consider gnp 
ఇప్పుడు ఇక్కడ బిజినెస్ చేస్తాడు ఇండియాలో బిజినెస్ చేస్తాడు ఇంకా ఫారెన్లో కూడా అంటే ఫారెన్లో అంటే వేరే కంట్రీస్లో కూడా ఏం చేస్తాడు బిజినెస్ చేస్తాడు అది కూడా మనకి జిఎన్పిలో యాడ్ అయింది ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏం చూసినాము ఇండియాలో చేసేది యాడ్ అయింది బట్ ఫారెన్లో చేసేది అవ్వదు ఈ జి డొమెస్టిక్లో బట్ ఈ నేషనల్లో ఏమైందంటే మనం ఇండియాలో చేసేది బిజినెస్ ఇంకా వేరే కంట్రీలో వేరే ఫారినర్ కంట్రీ అబ్రాడ్లో కూడా చేసేది కూడా కన్సిడర్ చేస్తారు దేంట్లో జిఎన్పిలో ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి ఫారినర్స్ వర్క్ ఇన్ ఇండియా దెన్ సారీ చూడండి ఫారినర్స్ వర్క్ ఇన్ ఇండియా దెన్ దేర్ ఇన్కమ్ నాట్ యాడెడ్ టు జిఎన్పి ఇప్పుడు మన కంట్రీకి వచ్చి ఫారినర్స్ ఉంటారు కదా ఫారినర్స్ అనే వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి పనిచేస్తారు దే ఎలాగ చేస్తున్నారు ఇలాగే లైక్ నార్మల్ రెసిడెన్స్ లాగే చేస్తారు బట్ వేరే ఫారినర్స్ వచ్చి మన మన కంపెనీస్లో మన ఇండియా కంపెనీస్లో ఆ వాళ్ళకి ఏం చేస్తారు వాళ్ళు చేసే పని వాళ్ళు ఏం చేసే మనీ మనకి దీంట్లో యాడ్ అవ్వదు దేంట్లో జిఎన్పిలో యాడ్ అవ్వదు ఓకేనా అర్థమైందా ఇది మనకి జిఎన్పి అనేది దీనికి ఫార్ములాస్ ఉంటాయి చూడండి చూడండి ఇది ప్రా ఫార్ములా జిఎన్పి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు అంటే గ్రాస్ నేషనల్ ప్రోడక్ట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జిడిపి గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ ఎన్ఎఫ్ఐఏ ఎన్ఎఫ్ఐఏ అంటే చెప్పాం కదా మనకి ఇండియాస్ ఇండియా వాళ్ళు వేరే ఫారినర్స్కి వెళ్తున్నా కానీ ఇక్కడ వేరే ఫారెన్లో కంపెనీ పెట్టినా కానీ ఇక్కడ ఇది ఎన్ఎఫ్ఐఏ అంటే ఏంటిది నేషన సారీ నెట్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్ ఓకేనా అర్థమైందా ఇది ఫార్ములా ఓకే ఓకే అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేనైతే నెక్స్ట్ ఇంకొక ఉంది ఇంకొకటి ఉంది ఇంకా రెండు అవి చూద్దాము రండి సే సో నెక్స్ట్ చూడండి నెట్ నేషనల్ ప్రోడక్ట్ అండ్ నెట్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ వీటి గురించి చూద్దాము ఇక్కడ నెట్ అని యాడ్ అయింది నెట్ నేషనల్ ప్రోడక్ట్ ఎన్ఎన్పి అండ్ నెట్ నేషనల్ సారీ నెట్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ ఎన్ ఎన్డిపి ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ దట్ ప్లే వైటల్ రోడ్ వైటల్ రోల్ మైక్రో ఎకనామిక్స్ అనలైసిస్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ఈ ఎన్ఎన్పి ఇంకా ఎన్డిపి అనేది చాలా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్రియేషియల్ రోల్ అంట దేనికి మైక్రో ఎకనామిక్ ఎనలైసిస్కి అసలు మైక్రో ఎకనామిక్ ఎనలైసిస్ అంటే ఏంటంటే మేక్ ఇండివిజువల్స్ డెసిషన్స్ అంటే వాళ్ళకు వాళ్ళే ఇండివిజువల్గా డెసిషన్స్ తీసుకునేదాన్నే మైక్రో ఎకనామిక్స్ అంటాము దీనికి ఫార్ములాస్ ఉంటాయి ఎన్ ఎన్ఎన్పికి ఇంకా ఎన్డిపికి ఎన్ఎన్పి అంటే ఏంటంటే గ్రాస్ నేషనల్ ప్రోడక్ట్ మైనస్ డిప్రిషియేషన్ డిప్రిషియేషన్స్ అంటే ఏంటంటే డిక్రీజ్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెన్సీ రిలేటివ్ అంటే డబ్బులో కొంచెం తక్కువ అవ్వటం ఓకేనా దాన్ని డిప్రీషియన్ అంటాము నెక్స్ట్ ఎన్పి ఎన్డిపి అంటే ఏంటి జీడిపి జీడిపి అంటే గ్రాస్ డొమెస్టిక్ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ మైనస్ డిప్రీషియేషన్ డిప్రీషియేషన్ అంటే చెప్పాను కదా సో గైస్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకేనా ఇంకా మీకు ఏమైనా బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి వన్ వన్లో అయినా వన్ టూలో అయినా టూ వన్లో అయినా ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ నా నా ఛానల్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఒక కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి అన్ని అప్డేట్స్ని తెలుసుకొని ఇంకా మీకు అక్కడ ఏమైనా 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 బ్యాక్లాగ్ ఉంటే అక్కడ మెసేజ్ అయినా ఆ బ్యాక్లాగ్ సబ్జెక్ట్ పెడతాను నేను థ్యాంక్ యూ